sa loob ng halos walong ektarya nakatirik ang may 34 na gusali. Ang mga gusaling ito ay nagsisilbing temporary housing lamang sana para sa mga residente na inilis mula sa Smoky Mountain noong huling bahagi ng dekada 90. Taong 2000 nang maitayo ang permanent housing na tinawag na Paradise Heights para sa kanila na ilipat ang halos 2,000 pamilya mula sa bitas. Subalit ni mga naiwan. Mula sa dalawang daang pamilya, lumobo ang populasyon. At ang halos limang libong pamilya na nagsisiksikan dito sa bitas, kailangan ng lumikas dahil sa demolition order na ipinalabas noon pang isang taon. Malaking porsyento ng mga residente ng Vitas Temporary Housing ay mga bata. Kabilang dito ang 12 anyos na si Jason, residente ng Building 20. Jason, uh, matagal na kayo nakatira dito, no? Oo. Ilan kayo magkakapatid? Dito po. Dito? Tapos balita ako, scholar ka raw, ano? Opo. Pumapasok ka? Opo. Anong grade ka na? Five. Mag-grade six po sa pasokan. Okay, grade five. Ano ang uh, itinabubuhay ng mga magulang? Sa ano po, patikin na po sa pangunan. Tumutulong ka din sa mga magulang mo? Nagkita ng pera? Opo. Ano ang uh, ginagawa mo? Nang mga po. Nang? Kalaman. Ano ginagawa mo sa kalakal? Binibenta ko po. Hmm. Saan mo binibenta? Yan po, sa labas. Yung uh, uh, pagpasok mo sa eskwela, apektado ba ng pangunguha mo ng kalakal? Opo. Yung, minsan po yung inikita ko po, yung pinambabaw. Yung po si Jason, hindi po nagdapat, hindi nakakapasok kasi wala po baon. Ginitis na po namin. Mis ulan, mis tanggalin yung alap ulan. Nakama po ako sa mga alap ko. Mis, mamiiyak po ako. Mis, mamiiyak sa mga alap ko. Bakit mamiiyak ka? Mis ko wala lang kasi niis po yung mga kayo. Hindi ko kayo kaya pala. Hindi ko kayo pala kayin. Tipikal ang sitwasyon ng pamilya ni Jason. Nangangalakal ng basura ang ina, mag-uuling ang ama. Pangatlo sa pitong magkakapatid, sinisikap ni Jason na kahit sa pambaon man lang, hindi siya maging pabigat. Binabaybay nila ang kahabaan ng Road 10. Instant kita ito kung bata ka pa lang at walang permanenteng hanap buhay. Pero ngayong hapong ito, naunahan sila ng dump truck. Mula Smoky Mountain hanggang sa Vitas, pangangalakal na ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Ang halos lahat ng pamilya rito, nakaangkla sa pamamasura ang pang-araw-araw na pamumuhay nila. Ito na ang pinangangambahan ng gobyerno na mauwi muli sa Smoky Mountain ang buong vitas.
Sa laki ng bilang ng mga tao nagsisiksikan sa isang maliit na espasyo sa dami ng mga basura nagkaalat sa lugar na ito, isa na marahil ito sa pinakamiserabling lugar na napuntahan ko dito sa Pilipinas. Napakarumi man ng paligid, matatagraw ang mga sikmura ng mga residente rito. Kaya ang mga naitalang sakit dito ay simpleng malnutrisyon ng mga bata. Ngunit ang mas pinangangambahan ng gobyerno ay ang integridad ng mga struktura dito. Ayon sa National Housing Authority o NHA na namamahala sa bitas, kinakain na ng kalawang ang mga bakal. Kaya nangangamba sila na pumigay ang mga ito anumang sandali dahil marupok na ang pundasyon. Ilan sa mga nalalagay sa piligro ay ang pamilya ni Nanay Marcelina dito sa Building 31. 1995 pa napadpad sa isang bloke sa bitas na kung tawagin ay Aroma, si Nanay Marcelina. Nanay, kumusta? Nanay Marcelina? So, ilan taon na po kayo? Ito, ito na. Dito na siya nagkaroon ng tatlong anak na nagbunga naman ng dalawampot walong apo. Paano niya nalaman itong lugar na ito sa aroma? Paano kayo nakapagin ito? Dinala ko dito yung asawa ko eh. Dinala ka? Dito na ho kayo na malagi simula nung 1995. Ang dami niyong apo, dalawampot walong apo. Dito nga, pinanganak lahat ko. Apat na taon nang patay ang kanyang asawa. Kaya't nag-iisa na lamang si Nanay Marcelina sa maliit na espasyong ito. E paano ho sinasabi ng gobyerno, kailangan ng gibain ito, pinapaalis na yung mga nakatira dito? Ano ba akong magagawa? Hmm. Hindi ko naman ito sarili. Hmm. Alis kayo dito? E, pa, kung papaalis yun. Oo. Oh, oh. Saan ho kayo titira pagka pinalis? Yung paan hindi ko alam. Kung tutusin po, gusto rin po namin lumipat. Kaso lang po, inaalala namin yung pag-aaral ng bata at ang buhay. Tsaka wala rin po kami maroon dahil pangamasura lang yung hanap buhay namin. Mula 1995 pa awardee ang pamilya ni Nanay Marcelina. Mula sa Smoky Mountain, nilipat sila sa Bitas. Makaraan ng limang taon, nilipat naman sila sa Paradise Heights. Pero dahil bawal ilagay ang mga kalakal sa mga unit sa Paradise Heights, muli silang bumalik dito sa bitas, makaraan ng dalawang taon. Sa masikip at delikadong bahagi ng Building 15 naman, nakasiksik ang tahanan ng pamilya ni Nonita. Po, dito po, sa taas. Opo. Halos hindi ka makatayo sa baba ng kisame. Yun, pangalawa po pala pag dun sa taas. Sa taas natin. Po. Ang sikip lang nito. Ano po? Ito na yung... Dito natutulog? Opo. Tapos... Ano yun? Kwarto rin? Kwarto po namin. Mag Sino nakatira doon? Kami po mag-asawa. Kaya mag-asawa. Tapos dito may Tapos... natutulog pa? Wala na dito. Wala. Kainan po yun. Pero grabe, ang init dito ah. Opo. Ha? Walang hangin? Wala po. Kasi sarado po kasi. Sarado? Tsaka ang delikado dito, paano pag lumilindol? Opo, yun nga po ang pinangangamba oh. ng hin. Na naranasan nyo na ko bang lindulin kayo dito? Naranasan naman po, kaya lang hindi po malakas niya. Oh, anong pakiramdam? Eh di parang yumuyog-yog dito? Opo. Hindi ko ba kayo natatakot dun sa banta ng uh, seguridad, ng peligro na baka mag-crash tong, tong natatakot usali? Natatakot din po kami, oh. kaya lang, ano, nag-ano lang po kami, alisto lang po kami saan. Naghahanda lang po kami sa mga, sa kung ano na mangyayari. 
Kung tutuusin, taong 2000 pa dapat dinimolish ang Vitas Temporary Housing dahil pansamantalang tirahan lang talaga ang silbi nito. Pero may mga 200 hanggang 300 pamilya pa kasi ang nagdesisyon manatili kaya hindi matuloy-tuloy ang demolisyon. Resulta, nadagdagan ng nadagdagan ang mga residente hanggang sa hindi na ito makontrol ng gobyerno. Ito ang itsura ng Vitas Temporary Housing noon. Malinis, pinturado ang mga gusali at maluwang pa ang espasyo sa bawat pasilyo. Ngayon, ito na ang itsura niya. Nobyembre nung nakaraang taon, nagpalabas na ng demolition order ang Department of Engineering and Public Works ng LGU ng Maynila. So yung demolition order, uh, yan ay 2017, November 2017. Uh, but prior to that, uh, mayroon ng mga findings ang uh, building official na siya talaga hindi na pwedeng tirhan ng mga residente. Ito yung part kasi na sunog. Kasama ang NHA, inikot namin ang ikalawang palapag ng Building 2, isa sa mga gusali na nasunog, ilang taon na ang nakararaan. Ito na, nagtayo na sila ng kanya-kanyang uh, matitirhan. Pero supposedly po dapat uh, wala na rin dahil anytime baka mamaya bumagsak po. So after the fire, nag, uh, parang temporary structure sa... Temporary structure oh, oh, oh. sila, yung iba naman nandun sa periphery. Uh -oh sa mga sa periphery paligid nito ng mga bakante uh -huh. before so this is definitely not safe sabi ko hindi hindi ito safe tingnan uh -huh. niyo naman bumabagsak din itong tinutuntungan natin uh -huh. ito yung building to uh -huh. na nasunog noong 2001 uh -huh. kasabay na nasunog dito yung uh, building 1 uh -huh. just across this so halos uh, destroyed na talaga yung one halos di mo na ma uh -huh. makikita eh So, kaya kaya ganyan ang itsura ng mga trases, yung mga konkreto, gibalik. Bumalik na, balik ko na yung mga beams niya. Oh, yung beams. Kita naman oh, natin. Oo, oh, oo. Oh. Kaya nasunog siya. Nasunog siya. Pero generally, okay. lahat ho ng building dito halos sa compound. Uh, na, lahat ng 33 buildings kasama na itong walong uh -huh. nasunog na ako eh, walo nang nasunog. Uh -huh. Kasama siya sa condemnation order at demolition order. Okay. na binaba po yan ng uh, building official ng City of Manila. Inikutan din ng aming grupo ang Building 9. Ang uh, yung deteriorated na talaga siya, delikado na talaga ang uh, sirahan ng tao yan. Okay. Kita yung mga bakal, no? Oo, yung mga naka-expose uh, naman oh, siya oh. at kung yan ay bumagsak, oh. maapektuhan talaga yung pamilyang nakatira. Eh, so, yung mga nakatira, ang dami sa baba eh. <laughs> ano yan? Occupied yan lahat. Okay. Ito yung periphery, sinasabi mo? Nag-extend outside? Ito yung mga okay. extension. Okay, okay. Yung mga Sige. extension. Ano masabi niyo dyan? Ito sa kantong yan. Eh, no? Ito eh, no? ay corroded na yung uh, bakal. Ma'am. Ayun, okay. oh, tingnan mo. Yung bumalik ko na siya. Uh -huh. Kung tutusin, hindi ito nasunog, di ba? Uh -huh. Hindi ito nasunog, pero tingnan nyo ang nangyari. Bumalik ko na yung bakal. Matagal na ba yung kinain ng, ano, ng kalawang, yung, yung uh, poste mo? Uh -huh. Tapos sinuportahan nyo ng kahoy, no? Oo. Uh -huh. uh -huh. Bakit mo niligyan ng kahoy dyan sa gilid? Para hindi bumagsak. Ganito rin ang sitwasyon sa iba pang gusali. Sa gitna ng aming inspeksyon, may mga residenteng hindi na makapagpigil na naglahad ng kanilang hinai. Ah. Opo, katulad po ng sinabi mo ma'am ganito, oh, condemn. Pero po pwede naman po ito iayos, eh. di ipaayos na lang po. Ay. 
Ang dami na po namin na experience na nailipat na po sa ibang lugar, sa Cavite, sa Rizal, sa Bulacan. Pero bumabalik at bumabalik po sila dito dahil wala po silang ikakabuhay. Dahil dito po sa Maynila, nandito yung access ng lahat. Sa gitna ng aming inspeksyon sa mga gusali, naghatag ng hinaing ang kumakatawan sa mga residenteng tutol sa napipintong demolisyon ng Vitas Temporary Housing. Ililipat nyo pa kami sa malayo. Yung sasahurin po ng mga asawa namin o yung pagtatrabahuan namin, may mga anak po kami nag-aaral, ma'am. Pupunta na naman po kami dito sa Maynila, magpa, magpa boarding house kami ng mga anak namin. Gano'n ba karami ng pera namin? Ma, may pera po ba kami para paano po yung pag-aaral ng mga anak namin? Ilalayo nyo kami sa malayong lugar. Instead na may pag-asa po dito, meron kaming libreng eskwelahan. Iginiit ng kanilang samahan sa NHA na mayroong miiral na batas, ang RA-7279 na nagbibigay ng garansya sa mga gaya nilang mga residente ng Aroma, Helping Hands at Happy Land, mga pangalan ng complex sa loob ng Vitas, sa isang disente, mura, kompleto sa basic services at malapit sa kabuhayan o trabaho. Since pag-aari naman po ng gobyerno pa itong lugar, meron naman po na umi nag -e exist na batas yung Republic Act 7279 na ayon naman dun kung sakali po na idudulog namin kay Presidente na hindi po kami pagbibigyan o malay mo pagbibigyan kami. Tama mayroon naman RA 7279 pero hindi nangangahulugan na mayroong ganong batas ay lahat ng bakante pwede mong tayuan. Mayroon kasing comprehensive development plan ba diba, na Tinutukoy kung ano yung residential, ano yung commercial, ano yung industrial. So ito talaga ay industrial area. Isa sa mga dahilan kaya rin mahigpit na tinututulan ng Arhelan People's Movement ay nangangamba silang karaniwan daw ay substandard ang mga pabahay sa relocation sites. Bago naman po yan uh, nila tanggapin yung unit, ay uh, i-check-check muna nila at kung talagang totally may problema, di huwag tanggapin. Umaasa ang mga residente ng Arheland na pakikinggan sila ng Pangulo o ng Alkalde ng Maynila. Pumunta po kami kay ASEC Mabilin para kung papano po ang way na makakausap namin mismo si Presidente Duterte. Para kung sakali man mailahad namin yung hinaing namin at hindi po niya kami pagbigyan, eh, siyempre, presidente na po yung nagsabi sa amin. Eh. Ang punong alkalde ng Maynila na si former President Joseph Estrada ay may polisiyang sinusunod sa mga demolisyon at relokasyon. My position, even when I was a president, is like the position of uh, President Duterte. No demolition without relocation. First and foremost, there must be a relocation before demolition. Dapat livable, eh? may kompleto, may tubig, may ilaw, lahat. May toilet, lahat. Pero iginiit ni Mayor Erap na kapag naihanda na at pwede ng tirhan ang mga pabahay na paglilipatan, kinakailangan ng lisani ng mga residente ang Vitas Temporary Housing. Kung may yari na yung lilipatan nila, eh. they have to live, they have to go. Dahil kailangan ma maayos namin itong mga steros niya. Eh. Mga tubig na nalawagan, na, napupunan na, ng mga basura, lahat. Siyempre, may ganyan na attractive to, to for investment or businessmen, foreigners, to bring back the old glory of Manila. Tumanda ko rin, involved na sa hold up or kill up. Or, oh. Kaya yung, tama yung propaganda ng, ano, ano, ng tourism. It's more fun in the Philippines. Pero sa Manila na, mas maraming fun. Hold up on. Kidnapan. Sa mata ng paglaban sa kriminalidad, kapag mataas ang bilang ng mga walang trabaho, tumataas din ang paglaganap ng krimen. Kasama ang hepe ng Station 1 ng Manila City Police, itinuro niya sa amin ang itinuturing nilang hotspot sa loob ng Vitas Temporary Housing. Nasa na po tayo? So ito po yung tinatawag nila na happy land, uh, yung karatig po ng aroma. At kung makikita nyo po, yung mga building na talagang condemned building na po yan, hindi na po yan pinatitirhan. Kumbaga, i-demolish na po yan 
Nandito po yung dito po yung takbuhan ng mga hold upper, uh -huh. mga jumper, uh -huh. and then yung mga bata po na nagrarayot, dito rin po ang takbuhan nila. Talamak din ang problema sa droga dito sa Vitas. Uh, recently, kanta kami ng bypass dito. Uh -huh. Kung saan nga may marami kami nahuli dito na nagsosolvent, and then doon sa kabilang building, papat session. Uh -huh. Hindi pa kami nagtatagal sa Building 2 na isa sa mga paboritong pwestuhan ng mga nagsasolvent. May sineta na kaagad si Hepe. Ha? Hindi niyo pa alam na bawal yan. Dito sa gabi, marami pa rin mga nagsasolvent dito sa gabi? Tulog po ako dito. Ha? Tulog po ako dito. Saan ka tumutulog dito? Saan ito? Ilang minuto pa, paglisan ng mga pulis. Ito na ang eksena. Ang pagsasolvent ang isa sa hindi mapigilang gawain ng ilang kabataang nakatira dito. Saan niyo pala nakuha pala yung solvent? Sa Bidisay. At pumupunta kayo ng Bidisay. Ito kukuha ka, tapos ibibenta mo, tsaka mo siya gagawin. Opo. Nakapag-aral ko ba kaya dito? Opo. Hanggang anong... Tari. Ano? Dahil sa magulang ko, nakukulong po yung papa ko. Magkano ka yung kita mo? Mga ano? 300. 300? Tapos, um, lahat yan binibigay mo sa nanay mo o nagtatabi ka ng... Hindi, sila po nagbibigay sa akin. Magkano ang binibigay sa akin? 20. Sa isang araw? Apo. Eh, saan naman napupunta yung 50 mo? Kung siya po, pinakakain ko, kung siya nag-isolve din ako. 2015 po, tumigil po ako ng one year. Tapos bumalik po ako, 2016. Oh, ba't bumalik ka? Nag-isolve din po ako ulit. Bito ka na. Bakit bumalik ka pa? Kasi po ano eh, pag nakikita ko yung barangada ko na, parang yung sarili ko, ano, parang nayayaya ako ng bisyo. Hanggat nabubuhay sa ganitong komunidad, may hirapan silang makatakas sa tanikala ng pagdodroga. Basura, droga, at maging aksidente sa kalye, kaakibat ng pamumuhay sa bitas. Apat ang patay sa isang aksidente na naganap habang nagsushoot kami. Motor sa motor ang nagbanggaan. Dahil daanan ito ng mga truck, hindi rin maiwas ang ganitong aksidente. Pero masalimuot man ang buhay dito, hindi iiwan ng mga residente ang bitas. Lalaban daw sila hanggang kamatayan. Sa relocation site na ito, na may lawak na 20 ektarya sa Naik Cavite, ililipat ang mga residente ng Vitas. May 40 square meters ang sukat ng bawat lupa at 22 square meters naman ang mismong floor area ng bawat unit. Isa sa mga dahilan kung bakit laging malayo ang relocation site ay para magaan para sa bawat pamilya ang halaga ng kanilang huhulugan. Sa halaga pong 260,000, kahit kung saan pa yung pumunta, wala kayong makikita bahay na 260,000 ang halaga at tuhulugan ng dalawang daan sa loob ng isang buwan sa loob ng apat na taon. Dito po sa atin naman, wala nang libre talaga. Kasi po pag ganyan libre nyo, ganun karami ang ISF dito sa atin. Biski sa Metro Manila na lang. Informal settler families po. Yun po ang bagong tawag ngayon sa squatter. Ay, napakarami po niyan. Kung yan ay ililibre, baka po hindi masustinahan ng ating gobyerno ang pamimigay ng libre sa dami. Meron po tayong lababo. Ayon pa sa NHA, kahit mura, hindi substandard ang mga materyales na ginamit sa kanilang housing units. Sa amin po kung standard po ito kasi sinunod namin yung plano namin at saka yung specification. Pero gaano man kaayos ang housing units sa Naik Cavite, hindi raw lilipat dito ang karamihan sa mga residente ng Vitas. May limang taon na sa Vitas ang pamilya ni Sheena. May isang anak at asawa. 
Kung si Sheena lang daw ang tatanungin, handang-handa na raw siyang lisanin ang bitas sa isang kondisyon. Kung lahat ng pamilya rito ay lilipat sa relocation site at walang may iwan. Sa akin lang, kung ano, gusto ko dito. Pero kung yun talaga yung gusto nila na ilipat kami, eh wala kaming maranawa kasi kami volunteer. Kung mauna kami, gusto ko na lahat to dito ilipat na lang. Ang may-ari ng kalapit na tindahan ni Nashina ay si Adelaida. Para kay Aling Adelaida o Aida, may hirapang mapalipat ang mga taga-bitas, lalo na kung may mga naipundar kahit maliit na negosyo sa lugar na ito. Iba naman kasi, ayaw nila doon kasi andito po yung hanap buhay namin. Kagaya ko, andito po yung paghanap buhay namin mag-asawa. Wala naman trabaho yung mister ko. Kaya gusto lang po namin dito. Ang iniisip niya ngayon, kung pipilitin silang umalis sa bitas, saan nahihingi ng tulong ang mga taong nabubuhay lamang sa pamamasura? Lalo na ganyan, nag- namamasura lang po. Ang asawa niya, nagakot lang. Asawa niya, tingnan niyo po. Maraming anak, pito. Ilang po nag-aaral. Kung sa naay po sila, daano po sila sa mga tumutulong ng mga tao doon. Paano tutulungan ng mga gobyerno? Eh, ang ganda na ng bahay nila. Ang tinutukoy na pamilya ni Aling Adelaida ay ang pamilya Castillo na nasa harapan lamang ng kanyang tindahan. 16 anyos pa lamang si Michelle nang mabuntis at makapag-asawa dahil hindi nakatapos sa pag-aaral sa pangangalakal niya binubuhay ang siyam na anak. Siyam na anak ko, paano niyo pinapalaman? Dito lang po sa ano, hakot ng 168. Opo. Wala na po. Wala na. Bagamat naghihintay ang magandang pabahay sa Naik Cavite, para kay Michelle... Kung mag- makita ko magandahan ako, siyempre gusto ko kaso ang inano ko yung trabaho, hanap buhay talaga. Paano po? May bahay ka naman po maganda, kung wala ka naman hanap buhay. Paano naman po kami kakain, di ba po? Hanggat maaari ipaglaban po itong lugar na ito na huwag kami paalis yun. Pa, maaari ipaayos na lang, iano lang kami na ilang building dito kung matitira konti na lang. Pinagahandaan na ng NHA ang matagal ng nabinbina demolisyon. Actually sa ngayon, ongoing kami sa preparation ng mga logistics katulad ng trucks na sasakyan ng mga gamit ng mga tao. Then yung vans na sasakyan naman ng mga tao mismo. So pag okay na ho lahat ng logistics, assuming halimbawa na ayos na namin this July or August, start na po yun. Nahaharap sa isang malaking hamon ang pamahalaan na ipatupad ang demolition order at isagawa ang relokasyon ng libu-libong pamilyang itinuring na itong permanenteng tahanan. Sa ating pong mga ano, would-be beneficiaries, census families po, sana uh, makiisa, no? kasi nagtutulungan naman, tinutulungan naman sila ng government. No? Ang mensahe po namin, eh, mahalin nila yung bahay na ipinagkaloob sa kanila ng gobyerno. Huwag nilang ibenta, kakaunti ang nabibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng gobyerno ng pabahay. Hanap buhay o kaligtasan, ano nga ba ang dapat na mas matimbang? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.